میں اختصار کے ساتھ دو تین منٹ کے اندر وہ تمام کی تمام بدعتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا جو قبروں میں قبرستانوں میں مزاروں پر آج کے دور میں انجام دی جاتی ہے آپ دیکھیں قبروں پر لکھنا اور اسی طرح سے قبروں کو پکا بنانا اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نسائی کی ترمیزی کی اور ابو دعوت کی صحیح روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبنا علی القبر او یزاد علیہ او یجسس وزاد سلمان بن موسیٰ او یکتب علیہ کہتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے اوپر تعمیر کرنے قبروں کے اوپر قبہ بنانے قبروں کے اوپر کمرے بنانے قبروں کے اوپر کوئی بھی تعمیر کرنے سے اسی طرح سے قبروں میں تدفین کے بعد اضافہ کرنے سے قبروں پر چونہ گٹ کرنے اور ان پر رنگ اور پتائی کرنے سے منع فرمایا ہے اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس بات کا اضافہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر کوئی چیز لکھنے سے بھی منع فرمایا آج کے دور میں جہاں زمینوں کی تنگی ہے لوگ دو گس کی زمین وفات کے بعد بھی نہیں چھوڑ پاتے زندگی میں زمینوں پر قبضہ کریں لوگوں کے حقوق کو ناجائز طریقے سے ماریں اور وفات کے بعد بھی کتبہ لگا دیا جائے کہ یہ قبر فنا ابن فنا کی ہے تاریخ وفات یہ ہے آپ قبرستانوں میں جا کر کے تماشا دیکھیں پچاس پچاس سال پرانے کتبے آج بھی نظر آ جائیں گے یہ کون سا انصاف ہے جس کو جو عمل کے نتیجے میں جو بدلہ ملنا تھا وہ قبر میں مل چکا اب اس کی ہڈیاں جائیں کہیں جائیں اللہ رب العالمین نے ہم کو اس طرح کا کوئی حکم یا اجازت نہیں دی ہے اسی طرح سے قبروں پر بیٹھنا یہ بھی ممنوع ہے قبلوں کی جانب نماز ادا کرنا اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر بیٹھنے سے یا قبروں کی جانب رکھ کر کے نماز ادا کرنے سے منع فرمایا اور صحیح مسلم ہی کی بعض روایات میں اس سلسلے میں سراحت موجود ہے کہ قبروں کی جانب نماز ادا کرنے یا سجدہ اور رکو کرنے یا قبروں کی جانب رکھ کر کے دعائیں کرنے ان چیزوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ قبروں پر چراغہ کرنا اگر بتیاں لگانا اور وہاں دیئے جلانا یا آج کے دور میں بجلی کے قمقمے لگانا ان چیزوں سے بھی ابو دعوت کی حسن اور صحیح روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قبروں پر بہت زیادہ کسرت کے ساتھ جو عورتیں جا کر کے زیارت کرتی ہیں ان پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی قبروں پر گمبد اور خیمہ لگانے سے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق صحابہ اکرام نے منع کیا ہے گمبد بنانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دعوت کی حدیث کے مطابق منع فرمایا مسجدوں میں قبریں بنانا یا قبروں پر مسجدیں بنانا اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں موجود ہے اسی طریقے سے قبروں کی زیارت کے لیے بالخصوص سفر کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اس سے بھی منع فرمایا ہے قبروں کو عید بنانا قبروں کا تواف کرنا قبروں پر زبیحہ پیش کرنا قبروں کو تبرک سمجھ کر کے چھونا یا ان پر دعائیں کرنا اور اسی طرح سے غیر اللہ کے لیے قبروں پر زبیحہ پیش کرنا یا اللہ رب العالمین کے لیے قبروں پر زبیحہ پیش کرنا یہ ساری کی ساری صورتیں اسلام میں حرام ہیں قرآن مجید صحیح بخاری صحیح مسلم مبودعود نسائی ترمیدی اور قرآن دواوی نے سنت کی کتابیں اس سے بھری پڑی ہیں اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قبروں کے حقوق ادا کریں قبروں کے بارے میں جو تعلیمات دی گئی ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں توحید کے تمام تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں توحید کی تمام قسموں کو سمجھیں اس کے مد مقابل شرک کی تمام قسموں کو سمجھیں شرک جلی ہو شرک اکبر ہو یا شرک خفی شرک ازغر ہو ساری کی ساری قسموں سے بچنا یہ ہماری ذمہ داری ہے